টিক টক টিক টক টাইম প্লে স্ট্রিক উইথ আস রাত দুটো হয়ে গেছে আবার একটা কলকাতা থেকে কিন্তু এতদিন 10.5 ঘন্টা পিছিয়ে ছিলাম আজকে থেকে সেই পিছনোটা 11.5 ঘন্টা হয়ে গেল কিভাবে হঠাৎ করেই আমরা পিছিয়ে গেলাম 1 ঘন্টা রবিবার 24 ঘন্টার জায়গায় দিন ছিল 25 ঘন্টা টিক টক টিক টক টাইম স্পিকস লাউডলি when it's at its slowest time like ocean waves break on shore it erases my every footprints as i move into future leaving me traces back to the past where i took my first step time plays trick with us khub shotti kotha time amader sathe trick kore shomoy ke amra manushera kokhonoi thokate pari na naki bedhe rakhte pari কিন্তু তবুও শতাব্দীর প্রাচীন একটা প্রথা কিন্তু ইউএসএতে চলে আসছে টাইমকে আপাতভাবে ট্রিক করা হয় বছরের একটা দিন ঘড়ির কাঠা পিছিয়ে যায় এক ঘন্টা হঠাৎ করেই আর এই ঘটনাটা এই বছর ঘটেছে নভেম্বর মাসের ছয় তারিখে সেই দিন রাত দুটো হয়ে গেছে আবার একটা ডে লাইট সেভিং টাইমে শেষ ছিল এই বছর নভেম্বর ছয় তারিখ রবিবার কি এই ডে লাইট সেভিং টাইম কিভাবে হঠাৎ করেই আমরা পিছিয়ে গেলাম এক ঘন্টা আপাতত দেখুন কেমন পার্টি হচ্ছে ইউএসএতে আমাদের পাড়ায় আমরা যেখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকি তার আশেপাশে অধিকাংশ বাড়িতে এই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা থাকে কারণ খুব কাছেই একটি ইউনিভার্সিটি আছে আর উইকেন্ড বানেই তো হলো ইউএসএতে হই হুল্লোর আর কলেজ জীবনটা তো অনেকটা ঝোড়ো হাওয়ার মতোই ঠিক কি না বলুন তাদের কাছে আর ঝড় এমন কি তাই ঝোড়ো হাওয়াকে ঠান্ডাকে পাত্তা না দিয়ে চলছে পার্টি কদিন পরেই আসছে তো ও বরফের দিন তখন তো আর এইভাবে আউটডোর পার্টি হবে না তাই শীতে ডাকে এই উইকেন্ডগুলো সবাই খুব মজা করে নিতে চাইছে তবে এই উইকেন্ডটা কিন্তু একটু স্পেশাল ছিল অন্য সব উইকেন্ডের মতো চব্বিশ চব্বিশ আটচল্লিশ ঘন্টায় বাধা ছিল না এই উইকেন্ডে এক ঘন্টা ছিল বেশি ছয় তারিখ রবিবার চব্বিশ ঘন্টার জায়গায় দিন ছিল পঁচিশ ঘন্টায় এখন হয়তো অনেকে ভাবছেন পঁচিশ ঘন্টায় দিন হলো কেমন করে আমরা কিন্তু কথা বলতে বলতেই রবিবারের ঝোড়ো বিকেল সন্ধ্যা রাত পেরিয়ে রবিবারের রোদ ঝলমলে সকালে চলে এসেছি উইকেন্ড হলেও এই সপ্তাহের রবিবারে বেশ কিছু কাজ ছিল কাজের সাথে ছিল কিছু বাজার খাটো সেই জন্য বেরিয়ে পড়া সকাল সকাল ইতিমধ্যেই শনিবার পেরিয়ে রবিবার রাতে আমরা এক ঘন্টা পিছিয়ে গেছি এখন ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের সময়ের পার্থক্য সাড়ে দশ ঘন্টার থেকে সাড়ে এগারো ঘন্টা হয়ে গেছে আর এইটা হয়েছে ফল ব্যাকের জন্য এটা ফল সিজন চলছে তাতে আমরা এক ঘন্টা পিছিয়ে গেছি তাই এটা হলো ফল ব্যাক ডে লাইট সেভিং টাইম পিরিয়ডের শুরু হয় প্রতি বছর মার্চের প্রথম সপ্তাহের রবিবারে আর সেই ডে লাইট সেভিং টাইম শেষ হয় নভেম্বর মাসের প্রথম রবিবারে ঠিক সেই কারণেই এই বছর নভেম্বরের প্রথম রবিবার ছিল ছ তারিখ ঘড়ি সব সেট হয়ে গেছে এক ঘন্টা পিছনে সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি শহরের সব ঘড়ি কিন্তু পিছিয়ে গেছে মিলুয়াকি শহরের রাস্তাঘাটে প্রচুর বড় বড় ডায়াল ঘড়ি একটু আগে একটা ক্লক টাওয়ার দেখলেন ওটা কিন্তু ছিল এক সময় মিলুয়াকি সিম্বল এখন যদিও আর্ট মিউজিয়াম হলো মিলুয়াকি সিম্বল তবে ওই একটা ক্লক টাওয়ার ছাড়াও মিলুয়াকির আনাচে কানাচে প্রচুর ক্লক টাওয়ার ছড়িয়ে আছে চার্চেও আছে বড় বড় ঘড়ি 
যারা আমাদের পুরনো বন্ধু তারা আমাদের ভিডিওতে এই ক্লক টাওয়ারটা আগে অনেকবারই দেখেছেন এটা পরীর বাবার অফিসের সামনেই এই ক্লক টাওয়ারটার একটা বিশেষ গল্প আছে সেটা বলবো বলবো ভেবেও বলে ওঠা হয়নি সময় করে খুব তাড়াতাড়ি একটা ভ্লগ আনছি যাক ফিরে আসি ডিএসটির গল্পে ডে লাইট সেভিং টাইমকেই অ্যাব্রিভিয়েশনে বলা হয় ডিএসটি ব্লগের প্রথমেই বললাম না ডে লাইট সেভিং টাইম শতাব্দী প্রাচীন আদতেই এটা শতাব্দী প্রাচীন এই এক ঘন্টা ঘড়ি পিছিয়ে দেওয়ার নিয়মটা প্রথম শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শুরু হয়েছিল ১৯১৬ সালে এটা তো আমরা অনেকেই জানি বেশ কিছু শীতপ্রধান দেশে যত শীত আসতে থাকে দিনে সূর্যের আলো সময় কমতে থাকে আর সামারে দিন হয় অনেকটাই বড় আমরা যখন প্রথম প্রথম এই ইউএসএতে আসি এই তো ছ মাস আগেকার ঘটনা তখন এসে একটু অবাক লাগতো সূর্যাস্ত হতো সাড়ে আটটার দিকে আর দিনের আলো থাকতো সাড়ে নটা অবধি এটা বলছি কারণ এটার সাথেও ডে লাইট সেভিং টাইমের একটা সম্পর্ক আছে ঠিক এই কারণেই সামারের সময় যাতে একটা বেশি ঘন্টা সূর্যের আলোই কাজ করা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কয়লার খরচ যাতে কমানো যায় অস্ত্রশস্ত নির্মাণের জন্য এক ঘন্টা যাতে দিনের আলোতেই কাজ করা যায় সেই জন্যই এই প্রচেষ্টা জার্মানিতে ঘড়ির কাটা এগিয়ে গেছিল এক ঘন্টা আর এই নিয়ম ইউকেতে তার কয়েক মাস বাদেই চালু হয়েছিল ইউএসএতে এই ডে লাইট সেভিং টাইম শুরু হয় উনিশশো আঠেরোতে উনিশশো আঠেরোতে ছিল প্রথম ফলব্যাক আর একশো চার বছর পরেও দু হাজার বাইশ খ্রিস্টাব্দ আমরা আবার ফলব্যাক হলাম এক ঘন্টা পরি যদিও ফলব্যাককে তেমন খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না ও ওর নিয়মেই ঘুমাচ্ছে ওর নিয়মেই পাওয়ার ন্যাপ নিচ্ছে সারাদিন আমরা কাজ ছেড়ে বাড়ির পথ ধরলাম বিকেল হয়ে গেছে পরে পাত্তা না দিলে কি হবে এই বছরের ফলব্যাকটা কিন্তু একটু স্পেশাল ছিল হয়তো এই বছরই ছিল লাস্ট ফলব্যাক কেন বলছি এটা শেষবারের মতো কারণ ইউএসএতে সেনেটে বিল পাস হয়েছে ডে লাইট সেভিং টাইমকে পারমানেন্ট করার জন্য ইউএসের আশি ভাগ জনগণ বছরে এই দুবার সময় এক ঘন্টা এগোনো পেছনোর বিরুদ্ধে তাই হয়তো এই দু হাজার মার্চে আর এক ঘন্টা এগিয়ে গেলে যে ডে লাইট সেভিং টাইমের শুরু হবে সেই সময়টা হয়তো পারমানেন্ট টাইম হবে তাই হয়তো এটাই লাস্ট ফলব্যাক উইকেন্ড হলেও আজকে সারা দিন নানা কাজে বাইরে কেটে গেছে এখন সারা দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যে ঘনিয়ে রাত হয়ে গেছে আর আপনাদেরকে তো আমরা বললামও দেখালামও যে কিভাবে আজকে টাইম চেঞ্জ হয়ে গেছে বড় বড় ঘড়িগুলোর টাইমও গতকালকে রাতে কেউ চেঞ্জ করে দিয়েছে আর আমাদের যে স্মার্টফোন গুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো তো ইন্টারনেট কানেক্টেড থাকে সব সময় সেটার টাইম তো অটোমেটিকালি রাত্রি দুটোর সময় চেঞ্জ হয়ে একটা হয়ে গেছিল এখন রান্না টান্না খাওয়া দাওয়া শেষে মনে হলো আমাদের বাড়িতে একটা ঘড়ি চলে যেটা আমাদের কুকিং টপের ওপরে সেটা কিন্তু ম্যানুয়ালি টাইম সেট করতে হয় তো সেটার টাইম কিন্তু আমরা চেঞ্জ করতে ভুলে গেছি সেটার টাইম কিন্তু চেঞ্জ করা হয়নি এখন আমি সেটার টাইমও চেঞ্জ করে দেব এখানে এখন উইসকনসিনের লোকাল টাইম রাত্রি নটা বেজে দশ মিনিট আর আমাদের কলকাতার টাইম সকাল আটটা চল্লিশ মিনিট সোমবার সকাল আটটা চল্লিশ মিনিট আমরা কলকাতা থেকে কিন্তু এতদিন সাড়ে দশ ঘন্টা পিছিয়ে ছিলাম আজকে থেকে সেই পিছনোটা সাড়ে এগারো ঘন্টা হয়ে গেল যেহেতু আমরা কালকে রাতে এক ঘন্টা পিছিয়ে গেছি আর এই যে এইটা আমাদের বাড়ির একটা ম্যানুয়াল ঘড়ি যেটা আমাদের কুকিং টপের সঙ্গে লাগানো আছে এইটাতে কিন্তু এখন দশটা দশ বাজে আর অ্যাকচুয়াল টাইম এখন নটা দশ এটাকেও তাহলে যাতে কোনো কনফিউশন না হয় এটাকেও নটা দশ করে দিই এই ঘড়িটার টাইমও চেঞ্জ করে নটা এগারো হলো কারণ যতক্ষণ আমি ভিডিও করতে করতে টাইম কিন্তু এখন নটা এগারো হয়ে গেছে এখন দুটো টাইম সেম আজ সময়ের এক অদ্ভুত গল্প বললাম ইউএসএ আসার আগে এটা আমাদেরও অজানা ছিল আমরাও জানলাম তাই আপনাদেরও জানালাম রবিবারের রাত পেরোলে আবার তো সেই সোমবারের শুরু আবার দীর্ঘ উইকডেস পেরিয়ে উইকেন্ডের অপেক্ষা আজ আসি আবার দেখা হবে নতুন দিনে নতুন ভ্লগে